Back here at home, a prayer vigil was held today in Old Town Kern on the eve of President Trump's inauguration, our 45th president. The event was held at the Emanuel Lutheran Church on Baker Street. It was put on by Faith in the Valley, a multi-faith, multi-racial coalition of congregations. Leaders listened to people who fear the changes that could come under President Trump, then prayed for them. Obviously, we're a county that has a long history of immigration from Mexico and uh, other parts of the Americas. And uh, that, that immigration has been a vital part of our economy, as well as a vital part of the economy of, of Mexico. And uh, an interruption in that without understanding of the historical reality is certainly a threat. In addition to Kern, Faith in the Valley has chapters in Merced, Fresno, Stanislaus, and San Joaquin counties, which held similar prayer vigils today. Ahead of tomorrow's presidential inauguration, local faith leaders in Bakersfield and all across the Central Valley gathering tonight for an interfaith prayer vigil. Clergy and church leaders say they want everyone to feel welcome as the new administration takes office. They gathered at Emanuel Lutheran Church on Baker Street. There were other similar vigils held in Fresno, Merced, Stanislaus, and San Joaquin counties. En 24 horas, Estados Unidos tendrá un nuevo presidente. Para mucha gente, la nueva administración de Donald Trump es motivo para prepararse para un futuro inseguro. Es por eso que una agrupación de religiosos del condado de Kern, conocidos como Faith in the Valley, alzaron sus voces para expresar su preocupación con el nuevo gobierno de Trump. El grupo pide por unidad entre los diversos grupos que han sido el blanco de Donald Trump. Entre los más preocupantes está el miedo de que Trump comience con las deportaciones como prometió hacerlo en su campaña. Híjole, creo que sería bastante lamentable. No creo que, que pueda suceder. No creo que suceda, pero si algo así pasara, creo que había, habría separación de familias, uh, sueños destruidos de los muchachos. Esa es mi gran preocupación, que él no sabe lo que está haciendo y que él puede hacer compromisos en nuestro país y con nuestro país que resulta en, en más problemas.